হ্যালো বন্ধুরা স্পেন্ডিং মোমেন্ট উইথ সৌমি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আগের ব্লগে আমি ডেলো পার্ক পর্যন্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম ওই দিনই আমরা মর্গান হাউস যাওয়ার পথে আরও কিছু সাইড সিন করেছিলাম সেগুলোই তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করে নেব ব্লগটা বড় হয়ে গেছিল তাই ভাবলাম দুটো পাটে শেয়ার করে নিই আমরা এখন চলে এসছি ত্রিরত্ন বুদ্ধ পার্কে ত্রিরত্ন নামটা শুনেই বুঝতে পারছ আশা করি তিনটে দেবতার বা তিনটে বুদ্ধ মূর্তি এরকম কিছু হ্যাঁ একেবারেই তাই একটা পুরো বুদ্ধদেবের যে চিরাচরিত মূর্তি হয় সেরকম আর একটা বৌদ্ধ তীর্থঙ্করের মতন দেখতে একটা মূর্তি আর একটাও ওরকমই মূর্তি এই পার্কে তিনখানা টোটাল মূর্তি রয়েছে জায়গাটা খুবই সুন্দর দুপুর বারোটা পর্যন্ত এটা খোলা থাকে ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে আবার বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত খোলা থাকে কিন্তু আমরা যখন পৌঁছেছিলাম তখন অলমোস্ট সাড়ে বারোটা বেজে গেছে তাই মেন গেটটা বন্ধ ছিল কিন্তু এত সুন্দরভাবে পার্কটা অর্গানাইজ করা যে বাইরে থেকে প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দরভাবে ভিজুয়ালাইজ করা যাচ্ছিল এই যে প্রথম কিন্তু আমরা এই বুদ্ধদেবের মূর্তিটাই দেখলাম তারপর কিন্তু দেখছি আমরা এই যে এই বৌদ্ধদেবের মূর্তিটা এখানে লামাদের কোয়ার্টার রয়েছে লাইব্রেরি রয়েছে খুব সুন্দরভাবে সাজানো আবার অনেকে মানত করে গেছে সাদা হলুদ বিভিন্ন শিল্পের কাপড় দিয়ে দেখো গ্রিলে আটকে গেছে এখানে দুধারে দুটো পিলার মতন রয়েছে তার উপরে আবার অশোক স্তম্ভের মতো চিহ্ন রয়েছে দুটো মূর্তি তোমরা দেখলে এটাই হচ্ছে তিন নম্বর মূর্তিটা আমাদের ড্রাইভার দাদা বলছিলেন এখানে রাত্রিবেলা লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের একটা প্রোগ্রাম মতন হয় বেশ সুন্দর লাগে নাকি দেখতে যাই হোক আমরা তো আর দেখতে পাবো না কারণ আমাদের মর্গান হাউসে লাঞ্চ করতে হবে বলা আছে তাই এখান থেকেই আমরা ডিরেক্ট চলে যাব মর্গান হাউসে এখান থেকে মর্গান হাউসের ডিস্টেন্স খুব একটা নয় তাই তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছে গেলাম সেই বিখ্যাত কালিম্পং এর মর্গান হাউস মর্গান হাউস হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের একটি প্রাসাদ যা পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার কালিম্পং হিল স্টেশনে উনিশশো তিরিশের দশকে একজন ইংরেজ পাট ব্যবসায়ী জর্জ মর্গান দ্বারা নির্মিত এখন এই প্রাসাদটি পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচালিত একটি হোটেল আগে এই সম্পত্তিটি সিঙ্গামারি ট্যুরিস্ট লজ বা দূরপিন ট্যুরিস্ট লজ নামেও পরিচিত ছিল আমি মর্গান হাউসের বাইরে এবং ভিতরে পুরো বিল্ডিংটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি দেখো পুরো ব্রিটিশ সাবেকি আনায় ভরপুর এই জায়গাটা আমরা রুম পেয়েছিলাম পাহাড়ের মূল ভবনটিতে মূল ভবনটিতে প্রায় ছয় থেকে সাতটি কক্ষ রয়েছে তবে পাহাড়ের পাশে অনেক কটেজ রয়েছে তাতে প্রায় পনেরো থেকে কুড়িটা মতন রুম রয়েছে মর্গান হাউসের ওয়েবসাইটে গিয়েই তোমরা কিন্তু রুম বুক করতে পারবে এখানে থাকার জন্য এখানে রুম রেট খাওয়া দাওয়া যথেষ্টই কস্টলি কিন্তু একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সের জন্য একদিন কি দুদিন থাকাই যায় বেশ ভালোভাবে কেটে যাবে দিনগুলো বাইরেটায় প্রচুর ফুল গাছ বিভিন্ন ধরনের গাছপালা খুব সুন্দরভাবে সাজানো আর এই সিঁড়ি দিয়েই আমরা উপরে উঠে যাব আমাদের রুমে রুমে উঠতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম একটা ছোট্ট ছাদ দেখতে পেলাম ছাদ থেকে দেখো কি সুন্দর ভিউটা আর বাড়িটা দেখে কি রকম মনে হচ্ছে পুরো বাড়ি সত্যি অনেক দিনের পুরনো কিন্তু বাড়ির দেওয়ালের এইগুলো পর্যন্ত এরা ছাড়ায় না যাতে পুরো বাড়ির একটা ফিল পুরনো অনেক দিনের বাড়ির যে ফিলটা সেটা যাতে থাকে কি দারুণ যে লাগছিল না সামনে থেকে তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না এই লম্বা লম্বা গুলো কি বুঝতে পারছ চিমনি ফায়ার ক্যাম্পের তখনকার দিনে এইভাবে ফায়ার ক্যাম্পের চিমনি থাকতো রুমের মধ্যে দিয়ে এখান থেকে ধোঁয়া গ্যাস যা বেরোনোর বেরিয়ে যাবে রুম থেকে রুমে যে ফায়ার ক্যাম্পটা জ্বালানো হয়েছে তার জন্য আমাদের সকলের তো এই ছোট্ট মিনি ছাদটা ভীষণ সুন্দর লেগেছে আমরা বারবার আসছিলাম যাই হোক চলো আমাদের 
রুমটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি এইভাবে আবারও আমরা কিছুটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম এরকম অনেকগুলো পরপর রুম এই একটা রুম ডান পাশে একটা রুম আর কি সুন্দর কাঠের সিঁড়ি দেখো তখনকার দিনের দারুণ সুন্দর সিঁড়িটা পালিশ করা রয়েছে একটা অন্য রকম ফিল হচ্ছে দেখো এদিকে আরও দুখানা রুম চলে গেল এবার সোজা গিয়ে যে রুমটা সেটাই আমাদের একশো চার নাম্বার রুমটা আমরা পেয়েছিলাম চলো ঢোকা যাক রুমগুলো এতটাই বড় তিন চারজন কিন্তু ভালোভাবে রুমগুলো শেয়ার করা যায় আর এরকম একটা ডবল বেডের খাট ছিল আর একটা সিঙ্গেল বেডের খাট ছিল ডবল বেডের খাটটাও যথেষ্ট বড় একটা বাচ্চা তার বাবা মা দুজনে শুতে পারবে সিঙ্গেল বেডের খাটও এর সঙ্গে ছিল যথেষ্ট বড় বড় রুমগুলো এখানে আমার বসবার জন্য সোফা আগেকার দিনের সমস্ত ফার্নিচার দেখে বুঝতেই পারছ পিওর সেগুন কাঠের আর এখানে দেখতে পেলে ফাওয়ার ক্যাম্পটা ওরটা কিন্তু পুরোপুরি কাঠের আর সমস্ত কিছুই কাঠের আসবাবপত্র আর এই যে ফায়ার ক্যাম্পটা দেখো ভালো করে এখানে একটা টিভি রয়েছে পুরনো দিনের কাঠের টেবিল রয়েছে টিভির পাশেই দেখতে পাচ্ছ মিরর রয়েছে মিররের তলাতেও একটা টেবিল রয়েছে যেখানে আমরা টুকিটাকে লাগেজ রেখে দিয়েছি অলরেডি বড় বড় দুটো জানলা রয়েছে জানলা থেকে ভিউটাও খুব সুন্দর এদিকেও আর একটা জানলা রয়েছে বেডগুলো একটু ইগনোর করেছেও আমরা সবাই এসে একটু টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম বলে শুয়ে পড়েছি তারপর ভিডিওটা করেছি বলে এরকম লাগছে যাই হোক দেখো আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার হিসাবে এই ব্যাগটার মধ্যে করে দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ট্যাগ রয়েছে যাই হোক এর মধ্যে ছিল চিরুনি তোমার ব্রাশ মাজন তারপর সেভিং কিট বডি লোশন ক্রিম শ্যাম্পু কন্ডিশনার অনেক কিছু এখানে মশার কয়লও রয়েছে একটা টেবিল ফ্যানও রয়েছে হয়তো মেবি গরমকালে লাগে বলে সেই জন্য জানলা থেকে দেখো কাঠ গোলাপের একটা গাছ দেখা যাচ্ছে গাছ ভর্তি কাঠ গোলাপ হয়েছে কি সুন্দর রুমে ঢোকার পরই ওরা একটা ওয়েলকাম টি দেবে টি অর কফি যেটা চাইবে সেটাই দেবে এটা রুমের সঙ্গে থাকে কম্পালসারি যাই হোক চলো তোমাদের সাথে বাথরুমটা কেমন একটু শেয়ার করি বেশ বড় সড় একটা বাথরুম বাথরুমের ভিতরে এরকম বেসিন রয়েছে মিরর রয়েছে একটা বড় জানলা রয়েছে তাতে পর্দা দেওয়া রয়েছে দেখতেই পেলে গিজার রয়েছে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই রয়েছে আর তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের রুমে জাস্ট বাথরুমের পাশেই একটা এরকম ছাদ যেটা আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখেছিলাম ওরকমই সেম একটা ছাদ আমাদের রুমের সাথেও রয়েছে এটা দেখেই তো আমার মন পুরো ফুস হয়ে গেছে পরে জানতে পারলাম আমাদের যে রুমটা দেয়া হয়েছে এই উত্তম কুমার সুচিত্রা সেন এই রুমটাতে এসে থাকতেন এছাড়াও সমস্ত বড় বড় সেলিব্রিটিদের এই রুমটাতেই থাকবার জন্য দেওয়া হয় এই রুমটার সাথে স্পেশালি এরকম মিনি ছাদ রয়েছে বাকি কিন্তু সবাইকে ছাদে ভিউটা নিতে গেলে ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথম যে ছোট্ট ছাদটা দেখালাম ওই ছাদটাতেই যেতে হবে এটা কিন্তু একমাত্র আমাদের রুমেই পার্সোনাল ছাদ যাই হোক তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ডাইনিং হলে চলে এলাম দুপুরের খাবারটা তো খেতে হবে শুধু কি রুম দেখালে হবে ডাইনিং হলটা দেখো কি বিশাল এটা কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরে যেখান থেকে আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছিলাম ঠিক তার বা পাশ দিয়েই ডাইনিং হল এরকম বিশাল বড় আর এবার আমাদের গরমা গরম খাবার চলে আসবে আর আমরা খেতে শুরু করে দেব এদিন আমাদের ভীষণ খিদে পেয়ে গেছিল অনেক সকালে লাভা থেকে বেরোনো হয়েছে পর পর অনেকগুলো সাইড সিন করার পর আমরা এসে পৌঁছেছিলাম মর্গান হাউসে তাই তাই আর খিদে সহ্য হচ্ছিল না রাইস এসছে বিউলির ডাল আলু পোস্ত চিকেন কষা আর শ্যাঁকা পাপড় ছিল আরও কিছু ছিল সেগুলো আর ছবি তোলার ধৈর্য ছিল না খেতে শুরু করে দিয়েছিলাম জমিয়ে খাওয়া দেওয়ার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম পুরো মর্গান হাউসটা ঘুরে দেখব বলে আর তার সঙ্গে আশেপাশে আরও অনেক কিছু আছে সেগুলো দেখব বলে একটা মজার আবার ভয়ের জিনিস শোনো মর্গান হাউসকে কিন্তু ভূতুরে বাড়িও বলা হয় গুগলে সার্চ করলেও দেখতে পাবে কিন্তু এর জন্য অনেকে ভয়ে কিন্তু এখানে রুম বুক করতেও চায় না কিন্তু সেরকম ভৌতিক কোনো ব্যাপার নেই তবু কেন এই মিথটা রয়েছে তাহলে শোনো বলি মিসেস মর্গানের আকস্মিক মৃত্যুই 
এই বিশ্বাসটা মানুষের মনের জন্ম দিয়েছে হঠাৎ মিসেস মর্গান মরে যাবার পর অনেকেরই বিশ্বাস যে মর্গান সাহেব তার স্ত্রীকে মারা যাওয়ার আগে নির্যাতন করতেন তাই তিনি অসুখী ছিলেন এবং মারা যাবার পর তার অসুখী আত্মা সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় যদিও মিসেস মর্গানের ভূতের কোনো দেখা পাওয়া যায়নি কিন্তু অনেক আগে লোকে লজের করিডরে হাই হিল পরা জুতোর ঠক ঠক আওয়াজ শুনতে পেত তাই এই মিথটা আজও রয়ে গেছে মর্গান হাউস ভুতুরে বাড়ি যাই হোক তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে চলো একটু মর্গান হাউসের বাইরেটাও ঘুরে আসি মর্গান হাউসের গেটের জাস্ট অপোজিটেই রয়েছে আর্মি গলফ ক্লাব কালিংপং এর দূরপিন পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই আর্মি গলফ ক্লাবটা গলফারদের জন্য একটি স্বর্গ আগে এখানে সকলকেই প্রবেশ করতে দেয়া হতো এখন আর প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না আমি বাইরে থেকে যথাসাধ্য তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দূর দূরান্ত শুধু সবুজ আর সবুজ সামনে নীল আকাশ আর নীল পাহাড় সকালবেলা এখান থেকে চমৎকার কাঞ্চনজঙ্গার ভিউ থাকে আর এই রয়েছে একটা গ্রিন ক্যাফে বিশাল বড় কিন্তু এটা বিকেল চারটের মধ্যে অফ হয়ে যায় চারটে পর্যন্ত এখানে সমস্ত কিছু খাবার পাওয়া যায় মেনলি এটা আর্মিদের জন্যই সকাল থেকে খুলে যায় ভোর চারটে থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে এটা এই আর্মি গলফ ক্লাবটি কালিংপং সার্কিট হাউসের ঠিক পাশেই অবস্থিত এর দূর দূরান্ত মন্ত্র মুগ্ধকর দৃশ্য বললে হয়তো কম বলা হবে ক্যামেরাতে কতটা তোমরা বুঝতে পারছো হয়তো কিছুই বুঝতে পারছো না এই দূরপিন পাহাড়ের বেশ অনেকটা অংশ জুড়ে এই গল্প মাঠটা তিনটে লেয়ারে মাঠটা রয়েছে ফার্স্টে উঁচুতে একটা বিশাল বড় মাঠ তার তলায় আবার বিশাল বড় মাঠ তার তলায় আবার বিশাল বড় মাঠ আর সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা অপূর্ব অপূর্ব আমরা বিকেলবেলা দেখছি বলে রোদের সেই ঝলমলে ভাবটা নেই তাই একটু ফিকে লাগছে পরিবেশটা সকালবেলা তো অনবদ্য আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখন আর এখানে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না এখানে রাস্তার ধারে কি সুন্দর ফুল হয়েছে দেখো সামনে থেকে না পুরো সূর্যমুখী ফুলের ছোট ভার্সন মনে হচ্ছে অবহেলিত ভাবে জঙ্গলের মধ্যে হয়েছে এত সুন্দর বোধ হয় পাহাড়েই দেখা যায় মিলিটারি এরিয়া বলে রাস্তাটা ভীষণ ক্লিন ট্রান্সপারেন্ট ভীষণই রেস্ট্রিক্টেড কিছু দূর যাওয়ার পর আমাদের রীতি মতন ক্যামেরা বন্ধ করতে বলছেন এবং সেটা আমরা মেনে উঠছি যেহেতু মিলিটারি এই গল্প ক্লাবটি তৈরি করা হয়েছে পাহাড়ের ধারে সৈন্যদের ফিট রাখার জন্য শরীর চর্চা যাতে সুন্দরভাবে করতে পারে ক্লাবটি দূরপিন মঠের পথে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত চার হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত গল্প ক্লাবটিতে সারা বছর খুব সুন্দরভাবে গল্প খেলা যায় এটার একটা নামও রয়েছে কেপটা দেখো এখানে লেখা রয়েছে ওয়েলকাম টু কেপটা খুব সুন্দরভাবে আশেপাশের জায়গাটার ম্যাপ করে দেওয়া রয়েছে এই কেপটার ফুল ফর্ম হচ্ছে কালিংপং এনভারনমেন্টাল পার্ক অ্যান্ড ট্রেনিং এরিয়া ইন্ডিয়ান আর্মিদের এখানে ট্রেন্ড করা হয় আর এর ঠিক পাশেই রয়েছে কালিংপং সার্কিট হাউস এই সার্কিট হাউসটায় কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি এসে থাকেন কালিংপং এলে এটা একাধারে একটি ট্যুরিস্ট প্লেস হোক মানে এখানে থাকতে পারবে গিয়ে কিভাবে বুকিং সিস্টেম এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না অনলাইন দেখতে হবে যেহেতু আমরা এটা বুক করিনি তাই আমার খুব একটা আন্দাজ নেই এখানেও রুম রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কটেজ রয়েছে এখানে থাকা খাওয়া যায় খুব সুন্দর জায়গাটা এখানে মিলিটারি হেড কোয়ার্টার স্টাফ কোয়ার্টার এখান থেকেই ওনারা ভিডিও করতে বারণ করছিলেন বলে আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করিনি কিন্তু জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর বেশ কিছু দূর এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার পর আমি আবার ভিডিও করা শুরু করি এই রাস্তাটাই দূরপিন মোনাস্ট্রির পথে যাচ্ছে 
এই রাস্তাটা ধরেই এক থেকে দেড় কিলোমিটার মতন গিয়ে দূরবিন মনাস্ট্রি পাহাড়ের উপরে এই রাস্তাটা পুরোটাই মিলিটারি বেস ক্যাম্প রাস্তাটা এতটাই সুন্দর আর পরিবেশটা এতটাই সুন্দর কি বলবো তোমাদের কিন্তু কিছু দূর হেঁটে আসার পর এখানেও পার্টিকুলার ওই চৌ মাথাটায় ভিডিও করতে বারণ করছিল সেই জন্য আর কন্টিনিউ করতে পারিনি আমি জাস্ট তোমাদের দূরপিন মনাস্ট্রি যাবার যে সিংহ দুয়ার বলে লেখা রয়েছে ওটা শেয়ার করলাম এখান থেকে উপরে উঠে দূরপিন মনাস্ট্রি রুমে ফিরে একটু রেস্ট করে নিলাম তারপরে আমাদের রাতের ডিনার চলে এলো মিক্সড চাউমিন আর চিলি চিকেন ডিনার সেরে আমরা লেপের তলায় ঘুমিয়ে পড়লাম নেক্সট ব্লক আরও সুন্দর হতে চলেছে মিস করো না কিন্তু আজ তাহলে চলি টাটা বন্ধুরা তোমরা কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব তো করবেই করবে 